y a effectivement un risque de dérive euh, du fait de la prééminence des réseaux sociaux et de la dimension très passionnelle et partielle de l'information qui est traitée, puisque ce sont des formats courts, on ne sélectionne que ce qui est euh, d'un intérêt et qui crée de l'attractivité plus que de l'intérêt intellectuel. Euh, donc incontestablement, euh, la disponibilité de ces images plus l'effet des réseaux sociaux peut créer un danger euh, important. Attention avec un élément quand même de pondération qui est que la loi prévoit que la diffusion des images du procès ne pourra se faire qu'une fois que la décision sera devenue définitive. Donc il y a un décalage. Mais néanmoins, on voit aujourd'hui à, à travers certaines affaires à quel point le politique réagit aux passions, euh, parfois en perdant de vue le fait que cette justice est rendue par euh, des professionnels qui sont euh, avertis, attentifs, et qui ont, eux, apprécié un procès dans ce temps long, justement. Il y a toute une série de, de décisions récentes euh, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, critiquer ou ne pas critiquer, mais qui ont reçu une réponse politique. Et, et c'est peut-être un peu malsain. Donc le problème, en réalité, c'est qu'en permettant un déchaînement a priori encore plus... Euh, renseigner euh, de la passion publique euh, sur certaines affaires qui présentent une dimension sociale, sociétale importante, qui sont intéressantes, passionnantes, euh, mais dont le traitement par la passion, par la clameur publique, n'est pas compatible avec le travail de la justice, bah, j'ai peur qu'à chaque fois on entraîne euh, le procès vers quelque chose qu'il n'a pas vocation à être, c'est-à-dire régler un problème social. Le procès, c'est le lieu du traitement d'un problème judiciaire entre des personnes. On ne règle pas les problèmes sociaux dans les procès. Et moi, j'ai peur de ça. Et après, il y a un deuxième phénomène, évidemment, qui est celui du droit à l'oubli. Ça n'existe plus. L'image, voilà. le son sont aujourd'hui presque perpétuellement disponibles. Ils referont surface entre les moteurs de recherche, etc. Et donc, il y a aussi un temps de la sérénité. Si on veut diffuser ces images une fois que la décision est définitive, c'est probablement pour éviter qu'il y ait un impact sur le déroulement du procès, soit. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois que ce temps judiciaire est passé, c'est aussi le temps de la reconstruction pour les victimes, mais aussi pour les personnes qui ont été mises en cause. Et donc, réouvrir d'une certaine manière ces débats, alors qu'ils ont été définitivement jugés, c'est autoriser des critiques, autoriser aussi un ressentiment qui continuerait à se perpétuer alors que la justice a déjà fait son travail. Et donc cette espèce de, 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 de prolongement euh, des conséquences du travail de la justice me semble problématique. Nous avons besoin à un moment d'apaisement dans la société, même après une affaire passionnelle. On a besoin d'apaisement. C'est pour ça aussi que la prescription existe. C'est parce qu'à un moment, on considère qu'il faut qu'il y ait un apaisement. Et donc la, la disponibilité de ces images, la possibilité qu'on les traite plusieurs années après, alors certes il y a une durée maximale, mais la possibilité qu'elles restent font totalement disparaître la notion de droit à l'oubli. Et donc ce sera une empreinte quasiment indélébile sur la vie des personnes, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient mises en cause. Et ça c'est quelque chose que je trouve la loi n'examine pas assez.